pretanja, dve varijante i rimi i tenga. Ovo je način spuštanja, ali nećemo raditi ikio, radit ćemo nikio. Ovo je pozicija koja je zavazila. Pravite. 
kvarta stoji, kad dođete do ovoga, nije dovoljno da ostajete gore. Šta to znači? Ako ste samo spustili i podnikli ruku, ako ostajete daleko, tako da kad iskoračite, partner ostane ovako. Ako odete oko partnera, on ostaje ovako. Morate da se približite. To znači, preko što suprotna noga krene, mora da upliza ova noga od prednje ruke. Znači, gledajte, ova noga mora da upliza. Ali je čitavo telo je ona umjela napred. I sada, ova noga iskoračuje, ovo pada ovako dole, ovo u isto vreme pada ovako dole, i kad dođete ovde, ovo je pozicija. U ovoj poziciji, ovo je njegov tok, ovako. Ovom rukom pridom palcem i malim prstom pratite ovaj tok, sa težinom s dvije strane. Ova ruka ovako prati tok. Ona ako proba da ustane, treba mi da ne može. Ako proba da uhvati vašu nogu, ta područja bi trebalo da ne može. Jedino ako ga ovom rukom gurate ovako tole, onda se to seče sa njegovim tokom i on Znači, probajte kada iskoračite, kad stanete, da vam probajte u strane i to da držite najpravite rogu tela. Velika greška je, kada uradite ovo i ovo, da ruke ne stignu u isto vreme dole kad noga stane. Znači, pokret je ovako dole, kad stane noga, stane i ruke, stane i pata. Vama odlično, kad stanu noge, te noga stižu ruke. Nema to onda dobro energije da spustite patera i da on podje sigurajte da podje posvijete. Znači, treba da to izgleda ovako. Sve da stane. E sad, kad to sve stoji, sljedeće greške je što ovom rukom uhvatite i ovo učete ovako bolje. Čak i da uradite ovako, to možete da urediti samo nekom na koje stopi. On ako neće da ustane, ja se ne ustavam koji je polu, ali to je nešto drugo. Znači, ova ruka njega ne podiže. Mogu da ga podignu dve stvari. Znači, ako on neće da ustane, prva stvar koja ga podigne, to je ova ruka. Znači, ovo ode dole, zlo ode dole, ka vašem centru, i sad, centar prođe kroz vakar i namestu u poziciju centra. Znači še vam vrte, iz ove pozicije dole, na centru i sve ova. I okrenite se, a pa prvi zapravo. To je to luku, partnerov tok je ovaj, ovaj. Mnogi to rade tako što hoće ovo da pritisnu ovako dole. Znači, ovom putanju, ovako nekako ili već tako. Svi ti pokreti seku ovakav tog. Znači, ako on ima dovoljno jaku ruku ili dovoljno elastičnu ruku, ovako, ne možete da to da spustite. Znači, morate da uradite sljedeće. Ova ruka poštuje tog ovako. Ova ruka poštuje tog ovako i još se nagledajte kroz prste ka njemu. Tako da je pokret kao da hoću nešto ovako da smanjim. Znači, ako bih hteo da nekoga zadulim, ovo je pokret. Međutim, ako hoću da zakrim nešto malo što mi je tu, ovo je pokret. Znamo, bez dizanja na mene, ja sam namirno tiko da mene da to smanjim još više. Znači, ova ruka ovako pomaže to. Ova ruka pomaže ovako to i onda se još nagle. Da li razumete? I onda nema sečenja to. Još jedno, ova ruka ovako, ova ruka ovako i još se nagle. I onda idete. Idi mi. Kako je? Znači, Nikio, je taj što vama grudi stoje ovako. Da li vidite? On sada u formi progula ulazi ka meni. Sada nit mogu onako, nit mogu ovako. 
To je jedna stvar. Znači, morate vi biti u odnosu na njegov formi poziciju. Znači, pozicija ljudi nije ova, sve će ova. Onda je ovo. Znači, morate da budete u formi poziciju. To je jedna stvar. Druga stvar je što kad podignete partneru u šaku, bez obzira da li vidim ili je tenkat, morate šaku održiti tako da prsti gledaju u korizu. Uglavnom, držite šaku tako na gore, da prsti gledaju na gore, tada se lagar podigne. Kada se lagar podigne, sad je njegov slok ovako. I ne možete da uredite ovako, možete da uredite na neki drugi način koji sad nije pita, ali ne možete da uredite nije ovako, nije ovako. S druge strane, ako prst je osnovno ovdje ovako dobro, onda se spusti te lakat i popet ne možete uvijek. Znači, morate da stavite prste da budu korijeni. Kad su prsti horizontalni, amplitude kretanja njegovog lakta je minimum. To je malo gore, može još dodeš i malo dole. Ali u ovoj poziciji, i još kad namestite ne ovako naravno, nego da stavite pomoć pogla i uradite sve ovo, onda je lako da vidite. Po kojoj parta možda se podigne od podloge, znači jedan je da ga dignem na onaj način na koji sam objasnio, drugi je da iskoristim silu reakcije koje moje njegovo telo diže od polu. To je na ovakvu način. Da vidite kako se podigne. Znači još jednom, da uđem. Imam dođe da ne. Tako da tehnika izgleda od polu. i onda je probajte taj način. Kada treba da uđete zadnje mnogo, posto približava ruke za ovanje prednje, nemojte da uđete ovako, da se ovdje i bliži vaše telo partnera, međutim kad uradite taj kad vi se udaljite od partnera. Zato je bolje ovo mnogo da stanete na ovakav način otvike kod partnerovih prstiju i sad kad se okrenete, tada vaše telo dođe uz partnera. Znači, odavde, je ovdje. Ajde, dvoje. I idete u tekar. Dok partner ide u tekar, veoma je teško da ga podignete na onaj način. Koji sam rekao kao kada idete i rizit. Zato ćete iskoristiti zamak i kretanje. Znači, posle ulaska, kada krenete oko partnera, izvući ćete se ovako u nazivu. Znači još jednom. Posle ovoga, kada krenite, izvučete se u nazivu i tada partner krene ka vam. Pazite da vam ovaj lakat ne ode, da vam ne ide na njim. Tada partner ide od dosto, ka vam ne ulazi u polu. Pogledajte. Do ovde. Do ovde. I sad ovde. I onda. I onda. I diže se na isti način, u čemu je tačka rešenja u ramu. Znači, što me muči i u ovom dobro. Pokret koji ćemo sada da probamo, da bi se mučili tekni koji je ovakav. Kao impuls, znači partner na treće, ovako, na lije. Ničim ne možete ga sprečiti da uđete. Znači, jedan pokret je čisto dole, a je od os do gore. Razumete? Drugi pokret je ovdje. Ovako. Drugi pokret nije ovako. Onda on ulazi u vas. Pazi, prvi. Na drugu stranu ne bi biti tenkan na prvi način, pa onda ne bi na drugu stranu ne bi biti tenkan na drugi način. Spadnete na razstavanju jednog koraka i partnera. Oop! <laughs>